truy tìm hai thanh niên tiếp xúc gần với nữ F1 trong nhà nghỉ. Không mang khẩu trang, người phụ nữ liên tục chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch. Tôi không bao giờ nộp phạt. Chủ quán karaoke chui chống đối công an. Đối tượng vội vàng nút hàng chục viên chất cấm khi thấy công an. Người đàn ông tạo hiện trường vụ trộm cắp để chiếm đoạt tiền của mẹ vợ. Xin kính chào quý vị, quý anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin an ninh trật tự. Những tin tức an ninh, xã hội, pháp luật được chúng tôi cập nhật liên tục ở khung giờ này mỗi ngày. Mong quý vị hãy quan tâm, dành thời gian theo dõi. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hai nam thanh niên đã tiếp xúc gần với một cô gái trẻ ở nhà nghỉ vào tối 24 tháng 8 khai báo y tế. Tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận thêm hai trường hợp mắc COVID-19 mới là VNK, 23 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng và LGS, 26 tuổi, ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Cả hai đều là tài xế lái xe đường dài. Qua truy vết, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận 21 trường hợp F1 của hai tài xế này, trong đó có hai cô gái. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 8, K và S nhậu với hai tài xế khác. Sau chầu nhậu, cả nhóm có gặp gỡ một số cô gái. Đến ngày 24 tháng 8, K và S cảm thấy mệt mỏi nên đến cơ sở y tế xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với SARS-CoV-2. Qua làm việc với lực lượng truy vết, cô gái F1 của tài xế F0 khai báo, đêm 24 tháng 8, cô đã tiếp xúc gần với hai khách nam không rõ lai lịch. Trong đó tiếp xúc một người tại nhà nghỉ TT, người còn lại tại nhà nghỉ TN đều ở đường Trần Tế Sương. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu những thanh niên từng đến hai địa điểm nói trên vào tối 24 tháng 8 cần nhanh chóng khai báo y tế. Đáng nói hơn cả K và S cùng là hai tài xế tổ chức nhậu trong đêm 23 tháng 8 đều vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh. Theo đó, những tài xế này đã cam kết không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhưng bốn tài xế không thực hiện cam kết mà còn tổ chức ăn nhậu, đi nhiều nơi dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Mới đây, clip một người phụ nữ không đeo khẩu trang liên tục có hành vi chống đối, chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đang khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Cụ thể, theo nội dung đoạn clip đăng tải cho thấy, một người phụ nữ mặc váy, đứng đôi co với lực lượng trực chốt và rất lớn tiếng. Người này cho rằng mình đi chợ, thuê nhà ở trong ngõ này nên đi mua đồ thiết yếu không có tiền nộp phạt. Tôi không có tiền và tôi không bao giờ nộp phạt. Người phụ nữ to tiếng. Đáng nói chị ta không đội mũ, còn không đeo khẩu trang, cũng không có giấy đi đường. Các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, người này đều không xuất trình được. Ngay cả việc khai báo địa chỉ đang tạm trú, chị này cũng không khai báo. Dù các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục giải thích, yêu cầu người phụ nữ này chấp hành, đồng thời yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng người này vẫn không chấp hành. Bức xúc hơn cả, người phụ nữ luôn miệng lòng vòng, lý do chống đối và chửi bới lực lượng chức năng. Tuy nhiên cuối cùng, người phụ nữ này cũng đã bị đưa về trụ sở công an và bị lập biên bản xử phạt. Được biết đoạn clip này được người dân ghi lại mới đây tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Đối tượng Đỗ Thu Hà, 44 tuổi, sắp hầu tòa vì đóng cửa cố thủ khi bị cảnh sát phát hiện cho khách vào hát karaoke chui, bất chấp lệnh cấm. Hà bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 điều 330 Bộ Luật Hình sự. Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 27 tháng 8. Theo cáo trạng, Hà thuê căn nhà trên phố Phạm Ngọc Thạch từ năm 2015 để mở quán karaoke Linh Dương nhưng chưa có chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, quán từng bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần. Vào cuối tháng 4, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có karaoke. Hà ký cam kết thực hiện nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên đón khách chui. Chị ta dặn nhân viên nếu cảnh sát đến kiểm tra thì không được mở cửa và hướng dẫn khách trốn lên tầng cao. Vào tối ngày 9 tháng 7, nhóm 20 khách đến quán, được Hà bố trí một số cô gái phục vụ. Nửa đêm, công an quận Đống Đa và các đơn vị liên quan đến kiểm tra, Hà dồn khách trốn lên tầng 7, yêu cầu nhân viên không mở cửa. Khoảng 23 giờ 15 phút, cảnh sát vào được bên trong và phát hiện tại đây có 32 khách. Viện kiểm sát cáo buộc Hà cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, cản trở người thi hành công vụ. Hai nhân viên phục vụ do làm theo yêu cầu của chủ quán nên không bị xử lý hình sự. Những người có mặt tại quán Linh Dương hôm đó đã bị Ủy ban Nhân dân phường Trung Tự xử phạt 2 triệu đồng theo Điều 12 Nghị định 117-2020. 
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất cấm, bắt giữ một đối tượng. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Nhị Châu phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Quang Huy, sinh năm 1997, trú tại khu 6 phường Ngọc Châu, có hành vi cất giấu trong người hàng chục viên chất cấm. Cụ thể, tại thời điểm khi lực lượng công an ập vào bắt giữ, Huy vội vàng nuốt một túi ni lông màu trắng. Bên trong có chứa 21 viên nén hình ngũ giác màu xanh, dạng kẹo MDMA có trọng lượng 10,463 gram và một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, dạng ketamin trọng lượng 0,782 gram. Tuy nhiên, hành vi trên của Duy nhằm qua mắt lực lượng công an nhưng bất thành vì lượng hàng cấm quá nhiều khiến đối tượng rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Ngay sau đó đối tượng cùng tăng vật đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục làm rõ. Bùi Quang Huy khai nhận số tăng vật công an thu giữ trên là hàng cấm tổng hợp được đối tượng mua về vừa để sử dụng vừa để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Sáng nay, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Công an phường 2, thành phố Tân An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 750.000 đồng đối với Phạm Hoàng Phú, sinh năm 1989, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, vì hành vi báo tin giả đối với cơ quan chức năng. Theo tài liệu của cơ quan công an, vào 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tân An nhận được tin báo của Phạm Hoàng Phú trình bày về việc bị mất trộm một số tiền là 62 triệu đồng, là tiền hụi của mẹ vợ trong cốp xe mô tô đậu trước nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kết hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố Tân An và công an phường 2 tiến hành điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện cốp xe mô tô có dấu hiệu bị cậy, Camera tại nhà Phú bị hư hỏng từ lúc 9 giờ sáng cùng ngày nên không trích xuất lại được dữ liệu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, công an xác định không có đối tượng nghi vấn nào đột nhập vào khu vực nhà và nơi đậu xe của Phú. Đồng thời qua làm việc, lời khai của Phú có nhiều mâu thuẫn. Qua đấu tranh, Phú đã thừa nhận hành vi báo tin giả bị trộm cắp tài sản. Nguyên nhân là do từ đầu tháng 5, Phú mượn tiền của bạn bè do không đủ tiền để trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định báo tin giả để chiếm đoạt số tiền hụi của mẹ vợ để trả nợ và tiêu xài. Ngày 15 tháng 8, sau khi đã gom được số tiền hụi 62 triệu đồng, Phú trả nợ cho bạn 20 triệu đồng, bỏ vào tiền buôn bán của hai vợ chồng 12 triệu đồng. Do trước đó Phú lấy tiền để sử dụng riêng, còn lại 30 triệu đồng Phú nộp vào tài khoản cá nhân. Khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 8, Phú lấy cây sắt để cậy vào bên trong gốc xe tạo dấu vết và rút dây điện của camera để xóa dấu vết. Đến 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, Phú giả vờ ra xe kiểm tra phát hiện thấy mất tiền nên kêu vợ kiểm tra lại dùm để chứng kiến sự việc. Sau đó đối tượng đến công an phường 2 trình báo. Tuy nhiên qua điều tra, hành vi báo tin giả bị trộm cắp tài sản của Phú đã bị công an phát hiện. Xử lý người đàn ông bóc cổ công an ở chốt kiểm soát dịch Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang điều tra một người đàn ông có hành vi bóc cổ đe dọa lực lượng chốt kiểm soát dịch ở phường Quang Trung. Chiều qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh xô sát giữa một người đàn ông với tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Theo hình ảnh từ clip, người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, có lời qua tiếng lại với tổ công tác tại chốt. Sau nhiều lời thách thức, người đàn ông này dơ chân đạp một cán bộ công an. Sau đó ông ta còn lấy gạch, đe dọa lực lượng chức năng. Cuối clip dài gần 2 phút, người đàn ông bóc cổ một cán bộ công an của chốt đã bị lực lượng tại đây khống chế. Công an quận Hà Đông cho biết vụ việc xảy ra vào 15 giờ cùng ngày. Lúc này Trần Văn Thịnh, 46 tuổi, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, đi qua chốt kiểm soát dịch ở đường Nguyễn Thái Học nhưng không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng tại chốt nhắc nhở, ông Thịnh không chấp hành và rằng co, xô đẩy, khiến một cán bộ công an phường Quang Trung bị xây sát. Theo nhà chức trách, ông Thịnh có 3 tiền án, một tiền sự. Trước đó tháng 4 năm 2006, người này bị Tòa án Nhân dân quận Hà Đông tuyên 6 năm tù về tội vô ý làm chết người, 